kama vile nilivyosema mwaka huu mwezi wa pili ya kwamba mipango ya Ror na Kimaren haikuwa mipango ya kusemekana pesa ilipotea mipango ya Ror na Kimaren ilikuwa kupangiwa ili hiyo project isiendelee na nafikiri sasa imetimia vile walikuwa nataka nataka niseme ya kwamba sisi tukiwa viongozi kutoka jubilee na tukiwa viongozi kutoka Rift Valley kila mtu ako na maoni yake tofauti tofauti na maoni yangu kuanzia siku ya kwanza niliona kwa umbali sana ya kwamba hiyo dam ya Kimware na Rur ilianza 2014 na haikuwa na shida 2014 haikuwa na shida 2015 haikuwa na shida 2016 mpaka juzi wakati tulimaliza uchaguzi ikaanza kuwa na matatizo mimi kwa sababu tulipiga kura tukiwa watu wa bonde la ufa hii tukapigia jubilee kura kwa wingi sana inahudhi sana mimi niliuliza rais eh, siku ile ingine kama kuna mahali walikosana na William Ruto wasotu mambo yao lakini ile wa Kenya wanajua ama wale wananchi kutoka eneo hili wanajua ya kwamba walipigia uhuru Kenyatta kura 100% kwa sababu walikuwa wameona matunda ya jubilee na ndio unaona sasa singine eh, mimi napenda kusema ukweli sisi tunataka tuombe rais uhuru Kenyatta ya kwamba kama wako na matatizo na William Ruto kulingana na vile mimi naona mimi sudi. Vile nilisema juzi. Hakuna haja kudanganyana na, na, na urafiki ya uongo. Urafiki ya William Ruto na Uhuru Kenyatta ni kama mzee wakati amekosana na bibi yake. Alafu unajua sasa nyingine kwa hiyo nyumba watu huwa nakosana. Na bibi analala kita, eh, kwa rumi nyingine na msana lala kwa rumi nyingine. Lakini yao kulingana na mimi bibi analala kwa nyumba nyingine na msana lala kwa nyumba nyingine. Hakuna haja kudanganyana. Mimi nataka niombe uhuru Kenyatta nimwambie kama kuna mahali sisi tulikukosea please urumia watu wetu kwa sababu hiyo project ya Kimwaren na Aror inabeba watu wengi sana na ingefungua mali kubwa sana lakini kwa sababu ya kudanganyana kusema ati oh, kuna uvisadi kuna ile hapana nilikuwa najua ya kwamba ni hiyo walikuwa ndaka kuwa hiyo project na mimi nataka na wa Kenya leo ya kwamba ama wakaji wa Kimgare na Ror na Bonde la Ufa hiyo project imekufa hiyo ndio ilikuwa intention yao kubwa ya pili nikauliza nikasema mtu kama Andrew Rotich waziri wa fedha imesemekana amekuwa mwizi baada ya miaka saba. mimi nashangaa sana uhuru Kenya atakisema ati Rotich ni mwizi amekuwa akio eh, rutija amekuwa kiongoza treasury kwa miaka saba. ni maajabu sana leo utokezee na useme rutija ni mwizi chini ya miaka saba. sasa so, inamaanisha hata wewe uhuru kenyata kuna kasoro pia uko naye kwa sababu finance minister ya, ya inji yote actually ni kama deputy president ama ni kama deputy wake kwa sababu finance minister ni ule minister wa karibu sana kushinda minister wa wote ule. Ndio sasa zingine mimi napenda kusema ukweli ya kwamba wakati nilisema um, a watu wana target jamii fulani. Na nikaongezea nikasema nikauliza uhuru Kenyatta tulikukosea nini? Kati yetu sisi wakala nyinyi nilikupigia kura 100% na wakikuyu. Kwa sababu ile watu wanaumia saa hii kwa hii serikali ya jubilee. Na nataka tuseme ukweli wana biashara wengi kama vile nilivyosema ukienda river road maduka sote zimefungwa sawa kikuyu watu wanauziwa malori zao watu wanauziwa magari zao kwa sababu shida ya Kenya hii ni matajiri na maskini wale wale, wale matajiri wadogo wenye wanajibeba kama wale wa river road kama wao wa west hapo wenye wanauza manguo kama wenye wanafanya biashara ndogo ndogo wengi sana wamefunga mabiashara sawa na ni kwa sababu mimi nafikiria rais huru Kenyatta hii kasi ya president imekushinda. Na ndio mimi nataka niombe sana kwa unyenyekevu ingewezekana 
rais kwa sababu kazi hii mimi naona unipatie niongoze kwa 3 months alafu nitatafuta deputy wangu kwa sababu nyinyi na deputy president mimi naona kazi imewashinda mtupatie 3 months number 1 ukiona rais mnyaesi kutana na viongozi wake kama wajumbe number 2 ukiona rais anashindwa na magovernors watu wako na akili zao kukaa chini na kuelewana maneno madogo madogo kuelewana maneno ya, ya pesa number 3 ukiona senators wako wamerudi kwenda kwa barabara kufanya maandamano my friend hii kazi imekushinda mimi nataka nikwambie kwamba eh, wewe ukiwa rais wetu tunajua hii kazi imekuwa ngumu sana kwako nataka nikuombe mimi nipatie for 3 months alafu nitatafuta hata mimi deputy wangu kama ni kuria ama nani mwenye anaelewa shida mwana inji. na mimi nataka nikuombe rais ya kwamba toka state house enda river road tembea ujua wa Kenya wanapitia nini wanapitia shida gani wa Kenya wengi hawawezi kukula wa Kenya wengi wana struggle to tawa ende shule na nyinyi mnangangana na uvisadi ya hewa unajua ukisema ati 19 billion imepotea last time ukasema na HF imepotea 52 billion mara mnasema si juu NYS pesa ngapi na mwisho wa kuja kufanya kwa sababu kesi zote sa jubilee tuanze na step aside waliambiwa watu wa step aside hakuna kesi hata moja imekuwa prosecuted kwa muti wote kusema kana aliba pesa fulani tukakuja maneno hiyo ingine ya hiyo mawaziri wengine wote wenye wamefuguzwa hakuna pesa yote inasemekana imepotea Mimi nataka niwaambie wa Kenya na wasikie kwa umakini sana. Shida enye tuko naye Kenya hii ni uongozi. Wakati baba ama uh, rafiki wetu wa upinzani alikuja kukula mandazi state house, amejaza mandazi kwa mdomo mpaka amesahau kazi yake ya upinzani. Na ndio unaona hii tabu tuko naye sasa kama wa Kenya. Na hiyo sisi wote tukisupport Kenya yaendi mali yote. Ama mimi nisimame na niseme sisi tuna support jubilee. Tuna support jubilee gani? Hii jubilee hii mambo yote hata hii cover up ya kusema hata wanashika huyu ameiba hii ule ameiba hii ni kwa sababu ni kama hii agenda ya big four imekufa so wanajaribu ku cover up na maneno ya ipo mimi nataka niambie wa Kenya kwamba Kenya hii yote Kenya hii ni yetu sisi wote ukisikia mambo mingi inaendelea hata umesikia hiyo wanasema hata wanataka kufunga banks hata wanataka reduce banks kuja into 10 i want to tell the Kenyans the truth hiyo banks inaenda kurudishiwa uliseni ni nani wamenua banks mingi na ni nini wanatafuta ni scandal ni kama tu ile tulizuia ile aje kia e i Kenya maskini atasidi kuwa maskini na tajiri atasidi kuwa tajiri na matajiri ni wachache sana katika taifa la Kenya kwa sababu mtu kama rais wetu mali yake na familia yake unless ukwe rais for 100 years ndio utapata mali nyawa wako naye na wanasunguka hapo wakiita watoto wa watu wa hizi ndio nikasema kama hautaki mtu kwa ofisi Kwa sababu nyinyi mko na mamlaka na uwezo. Hakuna haja kupitisha wafanyakazi wako ama watu umetumia wako kwa muda mrefu sana unamfuguza kazi alafu unampitisha kotini. Alafu unamwaribia jina. Unajua nilikuwa naona leo TV nikashangaa sana mtu kama Tuge. Unaona leo hata Tuge jana alikuwa anashangaa anasema ni mimi kweli niko sel ama ni mtu mwingine. Ni kwa sababu watu wame, wanafanya kazi usiku na mchana. Alafu mnatumia watoto wa watu na kudamu. Ni uchungu sana. Na ndio mimi nataka niseme nitakuwa mmoja yenye ndasimama na ukweli mpaka siku ile Mwenyezi Mungu atakaomboa Kenya. Hii Kenya bado jikomboleo bado kuna shida hii Kenya. Kwa sababu unataka kulete ile kuonesha watu ya kwamba watu fulani ni waizi ama community fulani ni waizi tunajua penye mna target. Lakini pia mimi nataka niambie William Ruto kwa sababu yeye pia amekwama ya kwamba hii urafiki wenu na uhuru Kenya ni fake. Na muzisidi kudanganya wa Kenya kwa sababu wa Kenya sio washenzi. Wa Kenya wanaumia hawaezi wakanunua chakula hawaezi wakapeleka watoto shule hawaezi wakapanda gari kutoka hapa mpaka Nairobi biashara imekuja halfway hata ingine imekuja kuota kwa sababu ya watu wachache wanajitakia makuu na mimi najua hata kwenye metrika hii maneno ya hii ndio kinarotiwa kastakiwa ni kwa sababu ya hii maneno ya punguza mzigo unajua watu wengi wanaamini hii punguza mzigo wanavuria labda ni ya upande ya William Ruto mimi nataka niambie eh, uhuru Kenyatta Raila Odinga na wengi wao ya kwamba imefika siku yenye pia muachie wa Kenya wa Kenya waamue. Constitution yenye tulipitisha Kenya hii. Na ndio nikasema siku ile nyingine hii katiba mnawatafuta nyingine hii. Kama hatujaweza hata kutekeleza hii katiba tuko naye. Na bado mnangangana kutafuta katiba nyingine yenye bado amejaweza kutekeleza hii. Hii yenyewe bado mnafunika funika. Tukakuja maneno hiyo nyingine ya hiyo mawaziri wengine wote wenye wamefuguzwa hakuna pesa yote inasemekana imepotea. Mimi nataka niwaambie wa Kenya na wasikie kwa umakini sana. Shida enye tuko naye Kenya hii ni uongozi. Wakati baba 
ama uh, rafiki wetu wa upinzani alikuja kukula mandazi state house amejaza mandazi kwa mdomo mpaka amesahau kazi yake ya upinzani na ndio unaona hii tabu tuko naye sasa kama wa Kenya na hiyo sisi wote tukisupport Kenya ya yendi mali yote ama mimi nisimame na niseme sisi tuna support jubilee tuna support jubilee gani hii jubilee hii mambo yote hata hii cover up ya kusema hata wanashika huyu ameiba hii ule ameiba hii ni kwa sababu ni kama hii agenda ya big four imekufa so wanajaribu ku cover up na maneno ya ipo mimi nataka niambie wa Kenya kwamba Kenya hii yote Kenya hii ni yetu sisi wote ukisikia mambo mingi inaendelea hata umesikia hiyo anasema hata wanataka kufunga banks hata wanataka reduce banks kuja into 10 I want to tell the Kenyans the truth. Iyo banks in Ainda Kurudisio, Uliseni Nani Wamenua banks mingi, than in Ninuana Tafuta. Ni scandal. Nikama to Ile to Lizuya Ile Ajeka. E Kenya maskini at a city qua maskini. Natajiri at a city qua Tajiri. Now Matajiri nua church. San Katika Taifa la Kenya. Kosbabu Mutukama Rais Wetu Maliake and a familia yake, unless Ukwe Rais for hundred years, and do the Pata Malinia or Konai. Na wanasunga hapo wakita watoto wa watu wa hizi. Ndiyo nikasema, kama autaki mtu kwa ofizi, kwa sababu njini mtu na mamlaka na uwezo, hakuna aja kupitisha wafanyakazi wako, ama watu umetumia wako kwa muda mrefu sana, unamfuguza kazi, alafu unampitisha kotini. Alafu unamuaribia jina. Najua nilikuwa naona leo TV, nikashangaa sana mtu kama tuge. Unawana leo tuge jana, alikuwa na shangaa, nasema ni mimi kweli, ni kwa sel, ama ni mtu mungine. Ni kwa sababu, watu wame, wanafanya kazi usiku na mchama. Alafu, munatumia watoto ya watu na kudamu. Ni uchungu sana. Na ndiyo mina taka nizeme, ni itakuwa mwaje nye indasimama na ukweli mpaka sikuile mwenyezi mungu atakombua Kenya. Hii Kenya bada jekomba leo, pato kuna shida hii Kenya. Kwa sababu, unataka kulete ile kuwanesha watu ya kwamba, watu fulani ni waizi, ama community fulani ni waizi, tunajua penye muna taket. Lakini pia mina taka niambia William Ruto kwa sababu yeye pia amekwama ya kwamba, hii urafu Kenya na uru Kenyata ni fake na muzisidi kudanganya wa Kenya. Kwa sababu, wa Kenya siyo wa shenzi. Wa Kenya wanaumia. Awa hezi wakanunua chakula. Awa hezi wakapeleko watoto shule. Awa hezi wakapanda gari kutoka pambaka Nairobi. Biashara imekuja halfway. Hata ingine imekuja kuota. Kwa sababu ya watu wachache, wanajitakia maku. Na mina juu hata kenye metrika hii maneno ya hii ndiyo kina rotijo wakastakiwa. Ni kwa sababu ya hii maneno ya pungusa mziko. Na juu hatu wengi wanamini hii pungusa mziko wanavuria labda ni ya upande ya William Ruto. Mimi nataka niambie eh, Uhuru Kenyatta, Raila Odinga na wengi wao ya kwamba imefika siku yenye pia muachie wa Kenya wa Kenya waamue. Constitution yenye tulipitisha Kenya hii. Na ndio nikasema siku ile nyingine hii katiba mnawatafuta nyingine hii kama hatujaweza hata kutekeleza hii katiba tuko naye. Na bado mnanganga mtu bure, mnapeleka mtu kotini, mnapiga masimu huko. Na mimi nataka nichukuru eh, koti zetu kwa sababu wanajaribu sana. Although wanasukumwa. Wanasukumwa sana. Ule DCI is incompetent. Sasa uhuru na DCI wako na nyinyini watu incompetent. Mutoke kwa maofisi yu mpatia watu ingine yu maofisi. Kwa sabu watu isu kubali Kenya collapse. Kwa sabu labda wewe ujui shida kama uhuru kenyata. Sasa unadesha tu inji file unafikiria. Halavu ule mungina na ito kinoti. Kazi yake ni kuambio shika uyo. Pelaka ule kutini. Minataka ni uleza suwale raisi. Kwanzia ile watu waliambio step aside. Nataka mutu moja hamefungwa. Sahi wamepanga mafile mingi ya watu wengi. Tunajua mafaili mingi ya watu wengi wamepangu wati if you are associated with William Ruto, utapitia hii kote. Iva usikisi juu hii, utapitia hii. Hati ukisema hii, uta... mini kasema hivi. Mutufunge. Mutafungu watu wangapi Kenya hii. Ndiyo hii Kenya ikombolewe. Kwa sababu, nilishanga sana kwa mutu kama eh, Rotich. Mutu ametumika. Na <laughs> unajua Rotich makosa hao, hii watu ni waoga. Kama Rotich angependa kusema ukweli, ametumika kama tishu. Sasa imefiku wakati ya medameo. And that is the truth. PS wake ametumika na mna hiyo. Huyo kama kuna PS alikuwa nafanyanga kazi na natokanga office wa sita usiku. Alikuwa na shangaa jana kama niye ya kukotinia. Mimi nataka niambie wa Kenya. Dynasties. Awana uruma na mutio yote. Wanataka kufunika mali yao. Wandaka kuchunga mali yao. Na wajali na mkenya yote yule. Ndiyo mimi nataka niseme. Sisi kama watu wanyonge tumechoka. Na nilazima tuambia ni ukweli. Kwa sababu leo ukitoka hapa nje uulize mtu yote uulize watu kutanisha watu 20 na uulize watu wangapi wako na 1000 kwa mfuko yao hawana kwa sababu ya kujitakia mpaka unasahau nje kuna mambo mingi sana inaelekea Kenya hii na ndio mimi nasemanga kama kuna mtu angefanya 
lifestyle odi ni Mungu ya Kenya. Kwa sababu ya Kenya yesu na binadamu. Kwa sababu dynasties wote ndio hao wanafanya hii viti wote na wame block la kitu. Mabank zote ndio hii wanaenda wanachukua. Mashamba kubwa kubwa ni yao. Mabiashara yote kubwa kubwa ni yao. Sasa wa Kenya wataponea wapija mimi. Na ndio nataka niseme kwa yale maneno yalifanyika ya Rotich na Thuge na Wensao poleni sana tunajua nyinyi mmetumika sasa imefika wakati wenyu ya kurushwa watu wengine sasa watakuja pia watumike na mna hiyo lakini Mungu yuko tuombe nje yetu tuhakikisha kwamba siku sa mwezi ni 40 na itafika kwa sababu wale wanaumia sana kwa hii serikali ya jubilee na hiyo ndio uchungu yangu kubwa sana wakikuyu hapa na, na, na wakali nje wanakuwa wanazunga nasema William Ruto Uhuru Ruto tano tena sasa hii tano tena ndio hii sasa imekanyagia wa chini ya kutosha kama kuna mwanabiashara ameumia Kenya hii ni ile watu wale support eh, jubilee wakati ya, ya, ya serikali ya kibaki watu wengi walikuwa wanasema kibaki sijui ni mzee kibaki sijui alipata accident anafanya fikiria sijui nini sijui kibali lakini serikali ya kibaki was the best government hii serikali ni bure kabisa hakuna serikali kama hata ile amboi ni afadhali hii inamaanisha nini you are incompetent you people mtoe kwa maofisi na mpatia wengine maofisi na hiyo ndio mambo yangu ya leo kidogo tu labda juzi naibu wa rais alifanya interview na K24 Sunday na swali la uhusiano wake na president akaulizwa kwa upande wake akieleza kwamba yeye hana shida yote relationship yake na president yuko vizuri ni uongo anadanganya wa Kenya hata wewe unakubali hiyo maneno kulingana na vile wewe unaangalia hiyo mtu anapo hiyo hiyo maneno hiyo ni maneno unaweza tumia akili yako sio lazima uulize ni ile tu labda anaheshimu mkubwa yake tafu asukume gurudumu lakini hiyo relationship ni fake 